à clôturer. Oui. Quel, est, quel est le message pour clôturer que vous voudriez dire à, à l'Église en général alors que, voilà, on va rentrer dans l'année 2021, 2021. Quel est le message que vous aimeriez donner à l'Église alors qu'on est sur à quelques jours de rentrer dans l'année 2021 What is the message that you would like to give to the church in general as we are entering into the year 2021? To close. Yes, I'm trying to make it short. <laughs> you see, there is another big thing that I did not speak about at all. Je vais essayer de faire court parce qu'il y a encore une grande chose dont je n'ai pas parlé. That is related to this year. Et cela est en rapport avec cette année. A part of the church that will overcome is called to possess the promised land. Une partie de l'église qui va vaincre est appelée à posséder la terre promise. Through this global pandemic, the Lord will see who has overcome. Et au travers de cette pandémie globale, le Seigneur va voir qui a vaincu. This is too long to explain. C'est trop long à expliquer. But there is something waiting for us. Mais il y a quelque chose qui nous attend. And that is found in Deuteronomy 11.11, and this is my closing. Et cela se trouve dans Deutéronome 11.11, et c'est là ma conclusion. For the overcoming church, for the overcoming true ecclesia, the year 2021 is a time that we shall experience Deuteronomy 11.11 and 12. Pour l'Église qui va vaincre et l'Église qui va rentrer dans l'année 2021, c'est l'Église qui va expérimenter Deutéronome 11. But the land which you cross over to possess is a land of hills and valleys which drinks water from the rain of heaven, a land for which the Lord your God cares. The eyes of the Lord your God are always on it from the beginning of the year to the very end of the year. Le pays que vous allez posséder est un pays de montagnes et de vallées et qui voit les eaux de la pluie du ciel. C'est un pays dont l'Éternel Dieu prend soin et sur lequel l'Éternel ton Dieu a continuellement les yeux du commencement à la fin de l'année. This speaks about us as individuals. Cela parle de nous en tant qu'individus. But it also speaks about the congregations which fulfill the requirements of the true ecclesia of Jesus Christ. Mais cela parle aussi des congrégations qui remplissent euh, euh, ce que la véritable ecclesia de Jésus-Christ demande. We will see a big separation in the body of Christ in the global Christianity. Nous allons voir une grande séparation dans le corps de Christ dans le christianisme global. We will see the true ecclesia which will experience the promised land. Nous allons voir la véritable Église qui va expérimenter la terre promise. And we will see the other Christianity which will become dry. Et nous allons voir l'autre christianisme qui va devenir sec. Wow. En tout cas, vraiment, euh, voilà. on, on est là, on est, on est, on est, on est, on est merci beaucoup à votre... Euh, je rappelle que vous êtes basé à, 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 en Grèce, à, à Athènes, et que vous savez donc parler d'un message tout ça. On peut, de toute façon, on peut le, le retrouver sur Facebook Live, sur YouTube, sur Internet.org. Alors, euh, on vous remercie beaucoup. Thank you very much, Apostle. We thank you very much. Euh, de, voilà, que Dieu vraiment vous bénisse. On, euh, on se parlera bientôt. Thank you. Thank you. On va vous réinviter pour notre voilà. Soyez bénis grandement à, à très Que Dieu bénisse votre famille et vraiment euh, tout votre ministère. Okay. May God bless your family and your whole ministry. Thank Amen. You. Bye bye. Amen. Amen. So it's time to say goodbye. May the Lord bless you. If you have still held on to this moment. I pray that the blessings of the Lord fill you completely and that you find many answers in your lives, especially if you've had many questions. And this is a time of many questions, but the voice of the Lord gives all the answers that we need.
So the emphasis should then be, let us all make sure that we dedicate our temples, that we become sanctified in such a way that we can actually have a living conversation with the living God, whereby we know what he says, we know where we stand, we know what's coming, and we can be prepared for it. When we are with him, when we are in him, there is nothing to fear. We just live for God, we live with God in Christ Jesus, and this world cannot touch us in any way. God bless you.